దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ ఆయన కృప చేత మీరంతా కూడా నింపబడి ఆయన కృపలో మీ ఆత్మీయ జీవితంలో వర్దిల్లాలని ప్రతిదినం మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయించిన ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక మరి ప్రభు మహాకృపలో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా గడిచిన దినమందు మనం ద వైటింగ్ ఫాదర్ ఎదురు చూచుచున్న తండ్రి ఎదురు చూస్తున్న తండ్రి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ప్రారంభించాం ధ్యానించటం చూడండి మూల వాక్యంగా మనం చదువుకుందాం బ్లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినం నుండి ఇరవై నాలుగవ వచ్చినం వరకు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు మరియు ఆయన ఎట్లను ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండి వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు బాగా మిమ్మల్ని తన తండ్రిని అడుగగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను కొన్ని దినములైన తర్వాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూరదేశమునకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారము వలన పాడు చేసును అదంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తులలో ఒకని చెంత చేరెను అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములలోనికి వానిని పంపెను వాడు పందులు తిను పట్టుతూ తన కడుపు నింపుకొని ఆశపడను కానీ ఎవడును వానికి ఏమీ ఇయ్యలేదు అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాను నేను లేచి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను ఏదుటును పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అని పించుకొనుటకు యోగ్యుడును కాను నన్ను నీ కూని వారిలో ఒక్కనిగా పెట్టుకుని మన అతనితో చెప్పుదును అనుకుని లేచి తండ్రి అద్దుకు వచ్చును వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వారిని చూచి కనికరపడి పరుగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనను అప్పుడు కుమారుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటును పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకునుడకు యోగ్యుడను కానను అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి కొరవిన పశువును తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషపడదుము ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరకనని చెప్పెను అందరూ వారు సంతోషపడసాగిరి దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనాలను మనందరూ వినిగిడినందు దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడ మహోన్నతుడ పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఏ సామికి వందనాలు నీ కృప చేత మమ్మల్ని సజీవులనుగా ఉంచి నేటి ఉదయం ఈ విధంగా మీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి యోగ్యులము కానప్పటికీ మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ యోగ్యతను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియమైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొంది మీరు ఆకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియులారా ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం గడిచిన దినమందు నాలుగు విషయాలను మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఈ యొక్క పదకొండవ వచ్చిన నుండి ప్రత్యేకంగా పదమూడవ వచ్చిన వరకు కూడా నాలుగు విషయాలు ఒకటి నెంబర్ వన్ రిలేషన్ నెంబర్ టూ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ త్రీ రెబలియన్ నెంబర్ ఫోర్ రాయటింగ్ అంటే మొదటిది సంబంధం తండ్రికి బిడ్డలకి మధ్య ఉన్న సంబంధం రెండవది ఆ కొడుకు చిన్న కొడుకు తండ్రితో చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క విన్నపం మనవి మూడవది తండ్రికి వ్యతిరేకంగా కొడుకు చేస్తున్న తిరుగుబాటు నాలుగవది ప్రియులారా అతని యొక్క జీవితం ఏ విధంగా అల్లరితో కూడుకున్నదో దుర్వ్యాపారాలకు లోనైపోయిందో ఆ నాలుగు విషయాలను మనం నిన్నటి దినాన నేర్చుకుని ఉన్నాం చూసి ఉన్నాం అయితే ఐదవదిగా ప్రియులారు మనం గమనించినట్లయితే పద్నాలుగో నుండి పదహారు వచ్చినాలను చదువుదాం లూకస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదహారు వచ్చినాలను అదంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తులలో ఒకని చెంత చేరెను అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలంలోనికి వారిని పంపెను వాడు పందులు తినుపొట్టతో తన కడుపు నింపుకొని ఆశపడిను కానీ ఎవడును వానికి ఏమీ ఇయ్యలేదు ఇమెన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే తను ఇక్కడ విశాలమైనటువంటి మార్గాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఇరుకు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి విశాలమైన మార్గాన్ని అంటే లోకాన్ని ఆశిస్తున్నాడు లోక స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నాడు తండ్రి విడిచిపెట్టాడు తండ్రితో ఉన్న సంబంధాన్ని బాంధవ్యాలను విడిచిపెట్టేశాడు తండ్రికి లోబడేటువంటి మనసు ఏమాత్రం కూడా లేదు తండ్రి యొక్క భద్రతని సంరక్షణను కోల్పోయాడు 
తండ్రి ఇచ్చిన స్వేచ్ఛని ఇక్కడ దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు వచ్చి తన యొక్క అల్లరితో కూడుకున్న ఆటపాటలతో ఉన్న ఆ జీవితంతో తన ఇక్కడ చేస్తున్న పని ఏమిటంటే ప్రియులారా ఆయుధవిధిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రుయూన్ అనేటువంటిది మనకు కనబడుతూ ఉంది అంటే తన యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఏమైపోతూ ఉందంటే ప్రియులారా పాపం అనేటువంటి ఆ యొక్క పాపంకు బానిస అయిపోయి నాశనమైపోతుంది పతనమైపోతున్నటువంటి యొక్క పరిస్థితి తన యొక్క జీవితం మీద మనకు కనబడుతూ ఉంది ఈ ఫెల్ ఇన్ టు గ్రాస్ ఇన్ హీ హ్యాడ్ చూస్ ఇన్ ద బ్రాడ్ రోడ్ టు డిస్ట్రక్షన్ హీ త్రూ హిస్ ఫాదర్స్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ హ్యాపీనెస్ హీ ఫౌండ్ ఓన్లీ మిజరీ అండ్ పెయిన్ ద ప్రోడిగల్ బికమ్ ఎ స్లైవ్ టు సిన్ ఇక్కడ తప్పిపోయిన ఈ కుమారుడి కాస్త ఏమైపోయాడు అంటే ప్రియులార పాపానికి బానిస అయిపోయాడు తండ్రి దగ్గర ఉన్న సంతోషాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు తండ్రి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు ప్రియులరా తండ్రిని పక్కన పెట్టి తన స్వేచ్ఛగా బయటకు వచ్చి లోకంలో పడిపోయి లోకాశీలతో ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు పాపానికి బానిస అయిపోయినట్లుగా ఈ పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినలు మనకు చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలియజేస్తున్న విషయం ఏమిటంటే పదమూడు వచ్చిన ఆఖర భాగంలో దుర్వ్యాపారాలతో లోక సంబంధమైన ప్రతి చెడు పనితో తాగుడే కావచ్చు ప్రియులరా అది పొగ త్రాగటమే కావచ్చు స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సిన్ఫుల్ థింగ్స్ హీ బికేమ్ స్లేవ్ టు దెమ్ ప్రతి విధమైన పాపపు కార్యాలన్నింటికీ కూడా తను ఇప్పుడు బానిసగా మారిపోయి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ తను చూస్తున్నటువంటి యొక్క పని ఏమిటి అంటే తన యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న వ్యక్తిగా మన ముందు కనబడుతూ ఉన్నాడు మనం గమనించినట్లయితే యోహన్స్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మనకేమి నేర్పిస్తూ ఉందంటే ప్రియులారా ఒకసారి చదువుదాం చూడండి యోహన్స్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చినని మనం గమనించినట్లయితే అందుకు యేసు పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఆమె నేటి ఉదయకాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో పాపాన్ని చేయటానికి లేదా పాపపు క్రియలకు గనక నువ్వు ఇష్టపడుతూ వాటి వెంట పరిగెడుతూ వాటిని నీలో ఉంచుకుని గనక జీవిస్తూ ఉంటే నీవు ఇంకా ఎంత మాత్రమును కూడా దేవుని సేవకుడు లేదా దేవుని వాక్యం ప్రకటింపబడుతుండగా వాక్యానికి లోబడే హృదయం నీకు రాదు ఎందుకంటే నీలో యజమానుడిగా ఉంది ఎవరయ్యా అంటే పాపం ఇప్పుడు నువ్వు పాపకు పాపానికి బానిసవైపోయావు అయితే పాపానికి బానిసగా ఉన్న నీ బ్రతుకు మీద ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు యజమానుడుగా ఉండాలి దేవుడు యజమానుడుగా ఉంటేనే ఇప్పుడు ఏమవుతావంటే నీవు ఆ బానిసత్వంలో నుండి నువ్వు ఆ దాస్యము నుండి ఆ పాపం అనే కాడి నుండి విడిపింపబడతావు అందుకని నేటి ఉదయకాల ముందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో గద్దిస్తూ నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే చాలా స్పష్టంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం చలవిస్తూ ఉంది సామెతల గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ముందు సుబుద్ధి అంట అంటే మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి జీవితం అంట ప్రియులరా దయను సంపాదించుకుంటుందంట అతని మీద ఎక్కడున్నా తను ఊరు కానీ ఊరు వెళ్ళినా దేశం కానీ దేశంలో ఉన్నా తన తోబుట్టువులు బంధువులు ఎవరూ లేకపోయినా అదే మన పెద్దవాళ్ళు అంటారు కదండి ఓ సామెత నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుందని అంటే మన యొక్క స్వభావం నీలో ఎప్పుడైతే మంచి పరిశుద్ధత యథార్థత అనేటువంటిది ఉంటుందో నిష్కల్మషమైనటువంటి జీవితం ప్రత్యేకంగా నిజమైన దేవునికి లోబడేటువంటి మనసు ఎప్పుడైతే నీకు ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ నీలో ఉన్న ఆ సుబుద్ధి ఆ మంచి బుద్ధి నీకు దయను సంపాదించింది అలా కాకుండా ఇదిగో ఈ తప్పిపోయిన ఈ కుమారుడు వలె ఈ చిన్న కుమారుడు వలె కనుక తిరుగుబాటు చేసే మనస్సు తండ్రి మీద కుటుంబం మీద బాధ్యత రహితంగా బాధ్యత లేకుండా విడిచిపెట్టి లోకానుసారంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకాలి దేశ దిమ్మరిగా గాలిగా అనుకున్న వ్యక్తికి మాత్రం తన జీవితం ఎంతో కష్టతరంగా మారిద్ది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పద్నాలుగు నుండి ప్రియులార లోకస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదహారు వచ్చిన మనం చాలా స్పష్టంగా చూసాము అతని యొక్క జీవితం ఎంత కష్టంగా మారిందో తినడానికి తిండి లేదు కట్టుకోవడానికి సరైన వస్త్రాలు లేవు బట్టలు చిరిగిపోయాయి ఆ ప్రాంతంలో గొప్ప కరువు వచ్చిందంట ఇతడికి దయ చూపించేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికే సరిగ్గా గడవన పరిస్థితి ఈ సందర్భంలో అతడికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటయ్యా అంటే ఒక మనిషి కనబడ్డాడంటే ఒక మనిషి దగ్గర చేరాడు వాడు పందులు కాపరన్నమాట వాడు పందులు ఉన్నాయి అతనికి ఇప్పుడు అతని దగ్గర పని కోసం వెళ్తున్నాడు చూడండి ఎంత ప్రియులరా 
దిగజారిపోయిందో అతని యొక్క జీవితం ఎంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక్కసారి చదువుదాం మనము సామెతల గ్రంథం మందు పదమూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మందు సులోమన్ అని చూడ్డాడు కదా సుబుద్ధి దయను సంపాదించును విశ్వాసఘాతకుల మార్గము కష్టము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుడు తను ఇచ్చినటువంటి మోసేకి పది ఆజ్ఞలలో ఒక ఆజ్ఞ నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్ ముందుడు ఒకనట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరు జన్మనిచ్చిన మీ తల్లిదండ్రులకు ఏవో మీరు గొప్ప గొప్ప పనిముట్లు లేదా ఏదో వజ్ర వైదూర్యాలు తీసుకొచ్చి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి సన్మానించటం అంటే వారిని ప్రేమగా మాట్లాడుతూ వారితో వారికి దూరంగా కాకుండా వారి వయసు పెరిగే కొద్దీ మీరు వారి పట్ల బాధ్యత కలిగి వారిని ప్రేమిస్తూ వారిని ఆదరిస్తూ వారు నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రి అని నువ్వు గుర్తించినటువంటి వ్యక్తిగా నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నువ్వు తింటున్న దానిలో నుండి నువ్వు కలిగిన దానిలో నుండి నీ తల్లిదండ్రులకు కూడా నువ్వు చక్కగా పంచుకుంటూ నువ్వు జీవిస్తే వారి బట్టి నీకు ఎంతో గొప్ప దీవెన కలుగుతుంది అలా కాదని కనుక ఒక విశ్వాస ఘాతకుడిగా నేటి దినాల్లో ప్రిలరా కన్న తల్లిదండ్రులను రోడ్డును విడిచిపెట్టేసి వారు మాత్రం సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నారు ఎన్నో వీడియోస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం తెల్లారు లెగిస్తే పిల్లలనేమో గొప్ప ప్రయోజకులుగా సిఈఓలుగా ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి సిఈఓలుగా ఉంటున్నారు కానీ వారి తల్లిదండ్రులు చూస్తే రోడ్ల మీద భిక్షాటన చేస్తున్నారు అడుక్కుంటున్న పరిస్థితి ఎందుకు అంటే వారు ఏలాంటి వారు అంటే విశ్వాస ఘాతుకులు వారు కడుపును పుట్టి కన్న తల్లి ప్రేమను తండ్రి ప్రేమను కాదని వారిని రోడ్డును విడిచిపెట్టి బ్రతుకుతున్నటువంటి వారితో ప్రత్యేకంగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రాణమిచ్చేంత ప్రేమను చూపించిన ఆ దేవుని నమ్మిన బిడల కుటుంబాలలో కనుక ఇట్లాంటి విశ్వాసఘాతకులు ఉంటే వారిని బట్టి దేవుని నామానికి మహిమ కలగదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి నేటి ఉదయకాల ముందు నన్ను నేను మనల్ని మనందరమును ఒక్కసారి మన కుటుంబాల్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటని పరీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది సుబుద్ధి దయను సంపాదించిద్దంట కానీ విశ్వాసఘాతకుల యొక్క జీవితం అనేటువంటిది వారి మార్గం అనేటువంటిది కష్టతరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉదాహరణ ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడి జీవితమే చూడండి తండ్రి దగ్గర తనకు రావాల్సిన వాటా తీసుకున్నాడు తండ్రికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబడ్డాడు అల్లరితో దుర్వ్యాపారాలతో ఉన్నదంత పోగొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు తినడానికి తిండి లేదు కట్టుకోవడానికి వస్త్రాలు లేవు తన్ను ఆదరించేవారే లేరు డబ్బున్నంత కాలం ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కాలం ముందు నా తల్లికి ఎదురు చెబుతున్నాను తండ్రికి ఎదురు చెబుతున్నాను నేను చెప్పిందే వాళ్ళు వింటారు వాళ్ళు చెప్పింది నేను ఎన్నో అనుకుంటూ కన్ను మిన్ను కాన రాకుండా గర్వంగా బ్రతుకుతున్న నా సహోదరుడా నా ప్రియ సహోదరి నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మార్చుక జీవితాన్ని అది నీకే మాత్రము కూడా దీవెనకరం కాదు స్పష్టంగా దేవుడు తన వాక్యం అంది సెలవిచ్చాడు నాశనానికి ముందేనంట నీలో గర్వం ఉంటుంది నువ్వు ఎంత పెద్దవాడివైనా ఎప్పటికీ నువ్వు నీ తల్లికి తండ్రికి లోబడాల్సినటువంటి బిడ్డవే ఎందుకంటే వారికి కుమారుడివు నీవు వారికి కుమార్తెవు నీవు నీకు జన్మించిన తల్లిదండ్రులు వారు వారిలో ఎంత చెడు అలవాట్లున్నా నీకు అవి లేకున్నా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా బాధ్యతగా వారిని చేరదీసి వారిని చూసుకోవలసిన బాధ్యత నీకుందే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ డోంట్ గివ్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూజెస్ టు అదర్స్ వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వై యూ ఫర్ సైకెన్ యువర్ పేరెంట్స్ వై యూ హ్యావ్ ఫర్ సైకెన్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ యువర్ సిస్టర్ why you are so negli why you are showing negligence about your family when you are facing such questions you might giving that uh, i know what is the situation about my family i know about them you don't know about their nature don't say such kind of things maybe you might may con- you might may uh, manage with this society or with the people those who are living around you but you can't manage with my god నువ్వు అందరి నోళ్ళు మూపించచ్చు నీతో ఉన్న స్నేహితుల్ని నీవు చెప్పి చక్కని కొన్ని ఏయో కారణాలు చెప్పి నాకు తెలుసు మా నాన్న ఎలా అంటాడు మా అమ్మ ఎలాంటిదో మా అన్న ఎలా అంటాడు మా అక్క ఎలాంటిదో నీకేం తెలుసు వాళ్ళ గురించి అని చెప్పి నువ్వు గనక వీళ్ళ నోరులు మూపించొచ్చేమో కానీ పైన ఆకాశం నందుండు చూస్తున్న ఆ దేవుని నోరు నువ్వు మూయించలేవు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మోసపోకుడి దేవుడు వెక్కిరించబడడంట మనుషుడు ఏదైతే విత్తుతాడో దాన్నే పంటగా కోసుకుంటాడని దేవుని లేఖను సెలవిస్తుంది జాగ్రత్త 
ప్రేమను విత్తేవా తిరిగి ప్రేమనే పంటగా కోస్తావు కాదని పగను ద్వేషాన్ని కలహాన్ని కుట్రను విత్తేవా కుటుంబాన్ని విడదీస్తూ అన్నదమ్ములను విడదీస్తూ అక్క చెల్లిని విడదీస్తూ తండ్రికి తల్లికి దూరంగా నీ తమ్ముడిని లేదా నీ అక్కని దూరం చేసి నువ్వే దగ్గర అవుతూ ఏదో స్వార్థంతో డబ్బు కోసం ఏదో ఒక ఆశించి నువ్వు కనుకున్న వారు రేపు పొద్దున్న జీవితం కూడా ఇదే పరిస్థితి అవుతుంది నీ పిల్లల పిల్లల ద్వారా జాగ్రత్త నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా కబడ్డార్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ this is not at all right thing my dear brother and sister as a believer of christ you need to examine yourself with the scripture good morning as a servant of god once again i'm warning you and encouraging you if you are living the life which is completely against with god's word you have to change stop that kind of life and leave it ఎక్కడైతే నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావో ఏదైతే దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా పూర్తి భిన్నంగా నీ జీవితం ఉందో నీ ప్రవర్తన ఉందో ఆ వాక్యాన్ని మార్చుకో విడిచిపెట్టు దేవుడు ఏమాత్రం కూడా సంతోషించడు దాన్ని బట్టి అది నీకు దీవెన కాదు నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం అంతకంటే కాదు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఐదవదిగా తన యొక్క పరిస్థితి ఎంత కష్టతరంగా మారిపోయిందో తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క జీవితం విశ్వాసఘాతుకుల యొక్క జీవితం అలాగే మారిపోతుంది అని మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి వాక్ వారముగా మనం ఉన్నాము అంతేకాదు సుబుద్ధి మనకు దయను సంపాదించేదిగా మనకు తెచ్చిపెట్టేటువంటిదిగా ఉంది ఆరోగ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే రియలైజేషన్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది అంటే ఎప్పుడు అతడు గుర్తిస్తున్నాడు తన పరిస్థితిని ఏంటి అనేది వాట్ ఈస్ మై పొజిషన్ బిఫోర్ వెన్ ఐ వాజ్ విత్ మై ఫాదర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ దట్ నవ్ ఐమ్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఆమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ నవ్ హీ స్టార్టెడ్ టు థింక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రియలు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు గుర్తిస్తూ ఉన్నాడు తను చేసిన తప్పేంటో ఇంతకుముందు తన పరిస్థితి ఎలా ఉందో తన తండ్రి ఇంటిలో ఇప్పుడు తను ఏమై ఉన్నాడో తను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరులారా సహోదరు అండలారా నేటి ఉదయం మాక్యం వింటున్న నీవు ఆనాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆలోచించాడు నువ్వు ఆలోచించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఇంకా నా డబ్బు నా అందం నా జ్ఞానం నా ఉద్యోగం నేను సంపాదిస్తున్నా నేనే నెట్టుకు వస్తున్నా మా అమ్మకి ఇచ్చేదండి మా నాన్నకి ఇచ్చేదండి నా భార్యకి ఎందుకు ఇవ్వాలి నా పిల్లలకి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నా ప్రాణం ఆ తిను తాగు సుఖించు అనుకుంటూ గనక విచ్చల విడిగా బ్రతుకుతున్నావా జాగ్రత్త ఎన్నిసార్లు గద్దించిన వినని వాడంట హఠాత్తుగా మరణిస్తాడంట జాగ్రత్త ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు మొత్తకు ముందే మారు మనసు పొందండి విడిచిపెట్టండి ఆ పాపపు క్రియలను లోకంతో స్నేహం దేవునితో వైరమని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉండగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చదువుదాం చూడండి పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొక్క ఎంతో మంది కూలి వాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవుచున్నాను ఇప్పుడు వచ్చిందండి అతనికి బుద్ధి ఇప్పుడు వచ్చింది అతనికి గ్రహింపు అయ్యో నా తండ్రి ఇంటి దగ్గర ఎంతో మంది కూలి వాండ్రు ఉన్నారే వాళ్ళల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక్క పూట కూడా పొస్తుండాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే సమృద్ధి ఉంది నా ఇంటిలో ఏముంది నా తండ్రి ఇంటిలో సమృద్ధి ఉంది దర్ ఈస్ ఎ అబండెన్స్ ఆర్ ఫుల్నెస్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ బట్ వేర్ ఐ ఆమ్ నౌ హియర్ ఈస్ నథింగ్ హౌ కమ్ i have lived how come i have disobeyed to my father or rebellion rebellion to my father like that now he started to think my brother and sister entaga illa nenu ye vidhanga na tandri ki avide unnayipoyanu nenu enduku na tandri ki nenu vetrekinga tirugobadu chesanu ani cheppani ippudu aalochinchadam modalu pettadu buddhi vachindanta ataniki ippudu grahim vachindanta he came to sense my dear brothers and sisters prodigal the prodigal didn't just realize his dilemma he made a decision to do something about it i will arise and go to my father and i will say unto him father i have sinned again as heaven and before the he accepted the responsibility for his actions and admitted his sin this is the first step in getting right my dear brother and sister not only realized his mistake in his life తప్పిపోయినటువంటి ఆ కుమారుడు ప్రోడిగల్ సన్ తప్పును తెలుసుకోవడం కాదండి గ్రహించడం కాదు గుర్తించడం కాదు తను ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్య అంటే ఒక చక్కని నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏంటా నిర్ణయం నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేను నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాలి వెళ్ళి నా తండ్రితో చెబుతాను తండ్రి నేను పరలోకానికి నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను 
నీటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ వచ్చిన ద్వారా దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు దేవుని ఎదుట నిర్దోషిగా లేదా దేవుని కుమారుడిగా దేవుని కుమార్తెగా దేవుని బిడ్డగా మారాలి అనుకుంటే నువ్వు చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యు నీడ్ టు రైజ్ you need to arise where you are you might be thinking that i was in deep deep i am become a slave to sin my life is almost spoiled i only spoil my life or my life is gone i'm waste like that you might be thinking about your life ni jeevitham gurinchi vyardhanga jeevinchanu na jeevitham ayipoyindi naashanam ayipoyindi nene na jeevithanni paadu chestunnanu నాకు ఇంకా చావే గతి నేను చచ్చిపోతే పోద్ది అనుకుంటూ గనక నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటో తెలుసు నువ్వు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను నువ్వు సరిదిద్దుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు చేయాల్సింది ఏమిటా అంటే నువ్వు లేచి ఆయన ఎద్దుకు వెళ్ళి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఇక్కడ కుమారుడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆయన తన క్రియల్లో చూపిస్తున్నాడు హీ అడ్మిటెడ్ హిస్ సిన్ తన పాపాన్ని దేవునికి ఒప్పుకొని అప్పగించుకుంటున్నాడు తను తాను సేమ్ లైక్ దాట్ ఇన్ దట్ సేమ్ మ్యాన్ వీ ఆల్ నీడ్ టు అడ్మిట్ అవర్ సిన్స్ టు అవర్ ఫాదర్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఫాల్ ఆర్ వేర్ యూ హ్యావ్ డిజర్వేడ్ through your actions or through your words my dear brothers and sisters today morning god the father is speaking with you even though he is showing love but you are not caring you are always living the life of negligence you are always living according to your wish and your will not the will of your father who created you in his own image and likeness ni nevaraithe tana swaro tana santa poliginichi తన స్వరూపాన్ని ఇచ్చి నిన్ను నిర్మించాడో సృష్టించాడో ఆ దేవుని చిత్త ప్రకారంగా కాకుండా ఎల్ల వేళలు నా ఇష్టం నా చిత్తం నా డబ్బు నా అందం నా జ్ఞానం అంటూ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతకడానికి ఇప్పుడు వరకు నీ జీవితాన్ని నువ్వు విచ్చలవిడిగా బ్రతికావు బ్రతికి ఉండొచ్చు అయితే ఈ ఉదయం దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా లైక్ ఎ ప్రోడిగల్ సైన్ when he came to his sense when he realized you also today morning if you realized my dear brother and sister your mistakes and your sins that you have done nu chesina prati paapam nu pavin prati tappe edaithe dosham undo vatanninti ni kuda prabhu sanidhilo oppukuni pachchatapam chandale aa vidhanga nu chendi nu chevalsina pane emito telusa nu chevalsina maroka pani priya sahodari sahodrada yedodiga you need to how resolution in your life and oka spashtatallo niki raavali oka oka vidhamaina tundi clarity nu kaligi undali 18th vachinanu chodudam chodandi the seventh one is resolution up to now we have seen seven things the first one is relation the second one is request the third one is rebellion the fourth one is writing and fifth one is ruin and the sixth one realization sambandhamu vinnapamu tirugubaatu అలాగే అల్లరితో కూడుకున్న జీవితం ఐదవది నాశనం చేసుకున్నాడు తన యొక్క జీవితాన్ని ఆరోదిగా ఇప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు గుర్తించాడు ఏడవదిగా తనలో కలిగినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ఒక చక్కని ఒక మార్పు స్పష్టతకు వచ్చాడు ఒక స్పష్టతకు ఒక క్లారిటీకి వచ్చాడు పద్దెనిమిది వచ్చి నేను చదువుదాం నేను లేచి నా తండ్రి అద్దుకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుట నువ్వు పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకున్నటకు యోగ్యుడును కాను అమేన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ద ఫాదర్ వాంటెడ్ హిమ్ బ్యాక్ హోమ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు సింప్లీ కమ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ చేంజ్ హిజ్ మైండ్ ఈ హ్యాడ్ టు గెట్ అప్ అండ్ రిటర్న్ రిపెన్స్ టెన్స్ టు గాడ్ ఈజ్ టర్నింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ సిన్ నెట్ ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం ఇచ్చినటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మనందరమును కూడా చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే మన యొక్క జీవితంలో మనం చేసిన ప్రతి విధమైన పాపమును బట్టి ఒక స్పష్టత నువ్వు చేసిన ప్రతి తప్పు అపరాధం ఏదైతే ఉందో ఆ విషయంలో కొన్ని స్పష్టతకు వచ్చి నువ్వు చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైన పని యు నీడ్ టు యాక్ట్ లైక్ ఎ ప్రోడిగల్ డిడ్ ఇన్ జస్ట్ రియలైజ్ హీస్ డెలిమా హీ మేడ్ ఎ డెసి డెసిషన్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ విల్ అరైజ్ అండ్ గో టు మై ఫాదర్ అండ్ ఐ విల్ సే అన్ టు హిమ్ ఫాదర్ ఐ హ్యావ్ సిండ్ అగేనెస్ట్ హెవెన్ అండ్ బిఫోర్ he accepted the responsibility for his actions and admitted his sin 
ఆయన తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎలాగైతే క్రియల్లో చూపించాడో తను చేసిన తప్ తప్పును పాపాన్ని అపరాధాన్ని ఒప్పుకొని దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు తను తను అలాగే నీవు నేను నేటి ఉదయం ఇప్పటి వరకు విన్న ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు చేసింది పాపం నువ్వు చేసింది తప్పు అని గుర్తిస్తే నీ తల్లిని నీ తండ్రిని ఎవరినైతే నువ్వు ద్వేషించావో ఎవరినైతే చూడకుండా పట్టించుకోకుండా విడిచిపెట్టావో నీ తోబుట్టుల్లో నీ రక్త సంబంధికుల్లో లేదా సంఘంలో ఉన్న నీతోటి సహోదరుని సోదరుని ఇప్పటి వరకు ప్రేమించకుండా ద్వేషిస్తూ పక్షపాతం చూపించిన వ్యక్తిగా ఉంటే నేటి ఉదయం నీతోనే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తండ్రి నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు నువ్వు తప్పిపోయిన కుమారుడు గ్రహింపుకు వచ్చినట్లుగా నీవు కూడా ఓ గ్రహింపుకు వచ్చి నీవు కూడా ఓ స్పష్టతను కలిగి నీ తప్పిదాన్ని అపరాధాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకో అంటే ఫిఫ్త్ వన్ ఎయిత్ వన్ వచ్చి ఇప్పుడు మనం రిపెంటెన్స్ దాన్నే మారు మనస్సు తను చేస్తున్నాడు ఆ పని ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు చూడండి ప్రియులరా తను చేస్తున్నటువంటి యొక్క పని ఏమిటి అంటే మనం గమనించినట్లయితే వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టు కొనెనో అమెన్ 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 మారు మనసు అనేటువంటి దానిలో కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా క్రియలు కావాలి మాటల్లో చెప్పడం కాదు నేను తప్పు చేశాను అని మాటలతో చెప్తాం కాదు నువ్వు చేసింది తప్పు అని క్రియల్లో చూపించాలి అంటే నువ్వు చేసిన తప్పు మరలా చేయకుండా ఎవరినైతే బాధ పెట్టావో ఎవరిని మనసు అయితే కష్టపెట్టావో అది తల్లిదండ్రులే కావచ్చు నీ తోబుట్టువులే కావచ్చు సంగమనందన్న బిడ్డలు లేదా నీ సమాజంలో నీ ఇరుగు వారే కావచ్చు స్నేహితులే కావచ్చు ముఖ్యంగా వారందరికంటే ఎక్కువగా నీవు నీ తండ్రి అయిన దేవుని మనసును గాయపరిచావు కాబట్టి ప్రభు సన్నిధులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనలో ఆయనతో సహవాసం నువ్వు జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి మారు మనసు పొందుకుని నువ్వు ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చినట్లుగా నువ్వు తిరిగి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి తండ్రి కూడా కొడుకు నుండి కోరుకుంది అదే కొడుకు కూడా తన తప్పు తాను తెలుసుకుని తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి రావాలని ఆశపడ్డాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే తండ్రి తన దగ్గర తండ్రి ఇది వద్దకు కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడో వెంటనే తండ్రి చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటో చూసారా ప్రియలా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఆయన కొడుకును హత్తుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హావ్ సీన్ దాట్ ప్రారంభంలోనే మనం వాక్యం ధ్యానించేటప్పుడు నేను అనేది ఏమో మనం నేర్చుకున్నాం తండ్రి దగ్గర నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన్ని అతను అతనికి కొడుకు కాకుండా పోడు తండ్రి ప్రేమ అతని మీద తొలగిపోదు తండ్రి కొడుకు మరలా తిరిగి తప్పు తెలుసుకొని రావాలనుకున్నాడు కొడుకు తిరిగి వచ్చాడు వచ్చిన కొడుకుని తండ్రి హక్కును చేర్చుకుంటున్నాడు ప్రియులరా ఒక్కసారి యషయ గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిందని మనం చదువుదాం చూడండి యషయ గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన అని చదువుకుందాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు చూద్దాం చూద్దాం చూడండి ముప్పయో అధ్యాయము యషయ గ్రంథం పద్దెనిమిది వచ్చినము కావున మీ అందు దయ చూపవలనని యహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు మిమ్మను కరుణింపవలనని ఆయన నిలువబడి ఉన్నాడు యహోవా న్యాయము తీర్చు దేవుడు ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని వారందరూ ధన్యములు ధన్యులు ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నేటి ఉదయ కాలం ముందు వాక్యం ఉంటున్నటువంటి ఇప్పటి వరకు వాక్యాన్ని విన్న ప్రియ నా దేవుని బిడ్డలరా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మన అందరమును కూడా తండ్రి మన కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన రాకడ ఆలస్యం అవుతుందంటే కారణం నువ్వు ఆయన ఎద్దకు రావాలని నీ తప్పు తెలుసుకుని అపరాధాన్ని విడిచిపెట్టి అందుకనే మరి నేటి ఉదయం గ్రహించిన వ్యక్తివి అయితే మారు మనసు పొంది ప్రభు దగ్గరికి రా ప్రభు చిత్తం అయితే యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మన అందరినీ కూడా దీవించి బలపరచునుగాక ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ